तो हा हेलो नमस्कार मित्रों मी जरो तुम एडिगत मे स्वागत करते आज अपन मैथमेटिक्स पार्ट वन चा न्यू चैप्टर स्टार्ट करना दैट इज प्रोबेबिलिटी ठीक है इकड़े लक्ष दे ना मी जे बोलते लक्ष दया आज के प्रोबेबिलिटी के पार्ट मे फर्स्ट पार्ट मे अपन बढ़ना है चार टॉपिक्स टूडे वी आर गोइंग टू सी फोर मेजर टॉपिक्स आज का पार्ट खूब जास्त महत्व है बेसिक है मैं रिक्वेस्ट करते वीडियो पूर्ण बगा मे सोड़न जाऊ ना सगत पहले टॉपिक बढ़ना है इंट्रोडक्शन सो वॉट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मे फिर इंट्रोडक्शन संगेल तुम्हारा पहले टॉ पहला जो टॉपिक अल क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट का बगून आउटकम्स का इक्वली लाइकली आउटकम्स का तर चला सुरू कराए सगत पहले अपन बढ़ू इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटीच इंट्रोडक्शन मेजे का वॉट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी तो मैं एक वर्ड संगत ठीक है एक वर्ड है जो प्रोबेबिलिटी को डिरेक्टली दिखा देगा आपको ठीक है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू का पॉसिबिलिटी आता तुम्हारा को विचार प्रोबेबिलिटी मजे का तुम्हारे डोक एक शब्द आला पाजे एक वर्ड आला पाजे दैट इज पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू पॉसिबिलिटी ठीक है आता तुम्हें डे टू डे लाइफ मे का वर्ड्स यूज करा कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जे मैं इतने लिखे आता तुम्हें इतना बगू शकता ठीक है जे मैं इतने लिखे तो वर्ड्स तुम्हें यूज करता का शो करना प्रोबेबिलिटी शो करना बट तो तुम्हारा महति न ठीक है कसले वर्ड्स है प्रोबेबल कसले प्रोबेबल मे बी मे बी है मे बी तो यार नहीं है इम्पॉसिबल शक्य नहीं यू शकत नहीं इट इज इम्पॉसिबल श्योर नक्की है तुम्हारा खतरी है श्योर ये होना है तो नर निली निली अराउंड मनता तुम्हें तुम्हारा एक्जैक्टली महत नहीं है बट अराउंड निली फिफ्टी टू सिक्सटी पर्सेंट अस मनता है तुम्हें फिफ्टी फिफ्टी चान्स मे तुम फिफ्टी फिफ्टी चान्स है फिफ्टी पर्सेंट तुम्हारा वाटते हो रहा है फिफ्टी पर्सेंट नहीं होना ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज करते डे टू डे लाइफ जो प्रोबेबिलिटी को दिखाता है ठीक है समझ में आया तो ठीक है तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट सो व्हाट डू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है ज्यादा कंफ्यूज मत होना ये हाँ ये नाम थोड़ा सा अजीब लगता है बट इसका जो काम है वो बहुत आसान है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल ऑफ दी पॉसिबल रिजल्ट आर नोन इन एडवांस रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर एक्सपेरिमेंट्स इन विच ऑल ऑफ दी पॉसिबल रिजल्ट आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देन कैन बी प्रिडिक्टेड बिकॉज देर इज इक्वल चांस ऑफ एवरी रिजल्ट और देर इज इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ एवरी रिजल्ट का है हा डेफिनेशन जे मैं बड़ 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 इंग्लिश मे के तुम्हारा समझू संगत रैंडम एक्सपेरिमेंट एक अभी एक्सपेरिमेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट है ज्यादे जे चे रिजल्ट अपने जे पॉसिबल रिजल्ट है तो अगोदर महति बट अपन प्रिडिक्ट करू शक नहीं कि हाँ आता हेच हो रहा है का कारण की प्रत्येक रिजल्टला येण्याचे इक्वल चान्स आहे पॉसिबिलिटी इक्वल पॉसिबिलिटी आहे रॅन्डम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आहे जिसमे हमे उस एक्सपेरिमेंट के सारे रिझल्ट ॲडव्हान्स मे ही मालूम चल जाते बट हम प्रेडिक्ट नाही कर पाते की कोण सा रिझल्ट मतलब कोण सा वाला रिझल्ट अभि आयगा क्यूकी हर एक रिझल्ट का इक्वल पॉसिबिलिटी हे आणि केली समज मे आया सो दिस वॉज रॅन्डम एक्सपेरिमेंट एक्झाम्पल देतो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एन अ डायस टॉसिंग ऑफ अ कॉइन म्हणजे एक कॉइन जर तुम्ही टॉस केला तर काय पडणार आहे एक तर हेड किंवा टेल एक तर हेड किंवा टेल आता तुम्हाला ऍडव्हान्स मध्ये माहितीये एक कॉइन टॉस केला इफ यू कॉन अ टॉईस यू नो इन दी ऍडव्हान्स दॅट रिझल्ट कॅन बी हेड ऑर टेल बट यू कॅन्ट प्रिडिक्ट दी एक्झॅक्ट रिझल्ट दॅट कॅन बी हेड ऑर टेल नाही करू शकत आपण प्रिडिक्ट कारण की दोघांची येण्याची इक्वल पॉसिबिलिटी आहे ओके इफ यू थ्रो अ डायस जर डायस थ्रो केलं तर काय येणार आहे तुम्हाला वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स इफ यू थ्रो अ डायस यू विल गेट दीज रिझल्ट ऑन दी टॉप फेस ऑफ दी डायस म्हणजे टॉप फेस जो आहे डायसच्या त्या फेसवरती तुम्हाला हे रिझल्ट भेटतील वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स हे सहा पैकी कुठलाही नंबर येऊ शकतात आता तुम्हाला रिझल्ट ऍडव्हान्स मध्ये माहिती पण तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकता का नाही कधी वन कधी टू कधी थ्री कधी फोर कधी फायव्ह कधी सिक्स काही येऊ शकतं ठीक आहे समज मी आया रॅन्डम एक्सपेरिमेंट समजलं रॅन्डम एक्सपेरिमेंट काय पुढचं टॉपिक आउटकम्स खूप सोपं आहे ते रिझल्ट ऑफ रॅन्डम एक्सपेरिमेंट आर नोन ऍज आउटकम्स आता हे जे आपण लिहिले हे ऍक्च्युली आउटकम्स आहेत हे काय ऍक्च्युली आउटकम्स आहेत दी रिझल्ट ऑफ रॅन्डम एक्सपेरिमेंट मी रॅन्डम एक्सपेरिमेंट काय सांगितली टॉसिंग अ कॉइन तुम्ही त्याचे रिझल्ट लिहिलं मी रॅन्डम एक्सपेरिमेंट काय सांगितलं थ्रोईंग ऑफ अ डायस मग तुम्ही त्याचं आउटकम लिहिलं रिझल्ट लिहिलं मग हे जे रिझल्ट आहेत त्याला आपण काय म्हणणार आहे 
आउटकम्स क्या मन रहे ये रिजल्ट्स को हम लोग आउटकम्स बोलते हैं आउटकम्स मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको हम लोग आउटकम बोलेंगे ठीक है उसके बाद देखते हैं लास्ट जो टॉपिक है दैट इज इक्वली लाइकली आउटकम ये भी बहुत आसान है कंसिडर डाइज थ्रोन समझो ये वाला है केस और डाइज थ्रोन अगर आप एक डाय थ्रो करते हो डाइज थ्रो करते हो तो क्या पॉसिबिलिटी आता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब ये छह पॉसिबिलिटीज है ये छ में से कोई भी नंबर आ सकता है जर तुम्हें एक डाइस थ्रो के पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे सहा पॉसिबिलिटीज है कभी वन आऊ शको कभी टू आऊ शको कभी थ्री आऊ शको कभी फोर कभी फाइव तो कभी सिक्स आता प्रत्येक रिजल्ट की इक्वल पॉसिबिलिटी है का प्रत्येक रिजल्ट की इक्वल पॉसिबिलिटी है प्रत्येक रिजल्ट इक्वली लाइकली आउटकम आऊ शको काको इक्वली लाइकली आउटकम मे रिजल्ट जैसे प्रत्येक एक्सपेरिमेंट मे आउटकम ज्यादा प्रत्येक जो एलिमेंट है पॉसिबिलिटी इक्वल है अपन का इक्वली लाइकली आउटकम मतलब ऐसा आउटकम ये आउटकम है तो ऐसा आउटकम जिसमें जो एलिमेंट है उसके ये एक दो तीन चार पांच छे इनके आने के पॉसिबिलिटीज इक्वल है क्या है इक्वल है ठीक है अब इसका एक उल्टा एग्जांपल है उल्टा एग्जांपल मतलब ऐसा डाय आपने तैयार किया है कि हर बार आप फेंक दो तो आपको क्या आता है बस छ ही आता है हर बार आप फेंकोगे डाय को तो छ ही आएगा तो वो क्या हो जाएगा दैट केस विल बी बायस केस दैट केस विल बी बायस केस मे जर तुम्हें एक ऐसा डाय तैयार के डाइस तैयार के जो फेंक ले सतत सहा ये तो तुम्हारा क्या ये सहा ये तो है तुम्हें कस ही फेका इतने तुम्हारा वन टू सिक्स का ही शकत होता पता तुम्हारे फक्त सहाय है मैं अशा डाइसला अपन बायस डाइस मन रहे जैसे अपने इक्वली लाइकली आउटकम्स भेटना नहीं है समझ में आए चार टॉपिक्स चार टॉपिक समझ लाच चार टॉपिक के बेसिस मैं दोन क्वेश्चन घे एक क्वेश्चन है जैसे तीन सब पार्ट है तो क्वेश्चन सॉल्व करूँ आप कहुन जाए ओके सो ना वी विल सी अ क्वेश्चन ठीक है एक क्वेश्चन बगू ज्या हे सग्या टॉपिक्स तुम्हें अशे क्लियर होने जाते ठीक है क्वेश्चन से इज दैट हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देर इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग मे प्रत्येक दिल्ली केस मे कि पॉसिबिलिटीज है संगा पॉसिबिलिटीज कि है संगा है एनी डे ऑफ अ वीक इज सिलेक्टेड एक वीक मधे कि डेज आता सेवेन डेज एक वीक में कितने डे रहते हैं सेवेन डेज आता हा सेवेन डेज मधुन कुछ एक डे सिलेक्ट कराए कि पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी है तुम्हारक करेक्ट सेवेन पॉसिबिलिटी किती पॉसिबिलिटी है सेवेन कारण की सेवेन डेज है तुम्हें कभी मंडे कभी संडे कभी ट्यूजडे कभी वेडनसडे कभी थर्सडे कभी सैटर्डे कभी फ्राइडे का ही सिलेक्ट करू शता रैंडमली सिलेक्ट करू शता बट तुम्हें कि पॉसिबिलिटी है सेवेन पॉसिबिलिटी है पूरा सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स आता पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स मे चार क्लब मे चार वेगवेगे ग्रुप्स आता एक आतो हार्ट ठीक है तन डायमंड ठीक है तन आतो क्लब ठीक है तनतर एक आतो स्पेड ठीक है मजी डायग्राम थोड़ी घाण है पता इतना घाण आई है समझू क्या आता चार केस मधे ईच थर्टीन थर्टीन कार्ड्स आता ठीक है ईच थर्टीन थर्टीन कार्ड्स आता आता केसेस मधे बिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स मे फिफ्टी टू कार्ड्स पैकी कु एक सिलेक्ट कराए किती पॉसिबिलिटीज है अगेन तुम्हें क्या फिफ्टी टू पॉसिबिलिटीज है का कारण की फिफ्टी टू से फिफ्टी टू कार्ड्स सगले वेगले हैं सारे फिफ्टी टू कार्ड्स अलग है तो पॉसिबिलिटी भी फिफ्टी टू होगा अगर दो तीन कार्ड सेम होते तो पॉसिबिलिटी कम होता है बट यहाँ पे सारे के सारे कार्ड्स क्या है डिफरेंट है तो आपकी पॉसिबिलिटी कितनी है फिफ्टी टू है तो इधर फिफ्टी टू लिख देंगे आगे वन नंबर फ्रॉम वन टेन टू ट्वेंटी इज रिटर्न ऑन दी ईच कार्ड टेन और ट्वेंटी के बीच में नंबर फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी मतलब टेन टू ट्वेंटी के बीच में कितने नंबर है पूछा है आपको ठीक है जिसमें ट्वेंटी तो इंक्लूड करोगे इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी टेन पॉसिबिलिटीज है ठीक है अगर ट्वेंटी इंक्लूड नहीं करते हो तो नाइन पॉसिबिलिटीज है आता तुम्हारा का विचार है वन नंबर इज टू बी सिलेक्टेड मे एक नंबर तुम्हारा सिलेक्ट कराए कैसा तो सिलेक्ट कराए टेन टू ट्वेंटी से मे जर तुम्हें ट्वेंटी लंसिडर के दह नंबर ट्वेंटी जर नहीं कन्सिडर के नौ नंबर ठीक है तो मैं तो पॉसिबिलिटी लिखो टेन ठीक है समझ में आया समझ लो ठीक है आता अपन नेक्स्ट पार्ट कड़े जाओ हा पार्ट अपन इतना थामू ठीक है जर हा पार्ट तुम्हारा आवड़ा खरच यूजफुल वाटला तो लाइक नक्की करा मेहनत जो खूब नवीन अल तो चैनल सब्सक्राइब करू जाए नी वीडियो में